So guys, for today's video, I'm going to share sa inyo um, yung changes na mangyayari by 2020 para, para sa mga true money agents. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, True Money, Shopee, Computer Shop, GCash, and other stuff na meron na akong experience. And ginawa ko na yun ng playlist and videos na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, ano, ano ba to? Actually, tatlo yung update. Una, yung GCash. Pangalawa, yung rates. And pangatlo, yung insurance yung FWD insurance or forward insurance. Pero for this video, let's talk about the rates muna. So I'll be making a separate video regarding GCash and yung insurance. Pero yun nga, sabi ko pag-usapan muna natin sa ngayon ang rates. What about, okay, what about the rates? Ano bang meron sa bagong rates ngayon 2020? So ito yung current rates ng uh, true money in terms of um, send, sending. Same thing naman na isang bayad na lang naman din um, sa padala at wala nang um, bayad sa receive. Ito naman yung bagong rates effective January 1, 2020. Ayan. So, kung mapapansin nyo, wala na yung promo na um, yung lowest padala fee na dalawang piso. Wala na yun. So, parang bumalik na sa normal um, padala rates yung true money. Pero ito, ito, ito rin kasi yun. Ang laki ng, ano, ang laki ng tinaas niya from now tapos yung bago. So medyo nila, nilapit nila ng konti sa padala rates ni Smart Padala. Mapapansin nyo, um, yung 1,000, comparing yan, 1,000 na yan ng uh, True Money at ito ng Smart Padala. Mapapansin nyo, parang dalawang piso lang ang difference, ba Hindi ko alam po anong strategy ang ini-implement nila ngayon. Pero, anong advantage naman neto or disadvantage? Sa mga true money agents, wala pang nasasabing um, advantage. Sa tingin ko, uh, ito na kasi yung time para mag-recover si true money ng mga papromo niya before. Maybe yan yung reason. Ano pa? Itong ano, yung tiered service fee nila. So, hindi katulad ng smart padala na like 100 to 200 may separate na service fee. Hindi yun nga, hindi katulad ni Smart Padala na lump sum na from 100 pesos to 1,000 pesos, 30 pesos ang service charge. E paano nga kung 500? E di 30 pesos pa rin. Ganun sa Smart Padala. Sa True Money, hindi. Um, yung 500 pesos na yan, mayroong katumbas na service fee. So, medyo tingi ang tawag di. Parang tingi ang, ano, ang approach ni True Money. Whereas si Smart Padala, yun, medyo mahal nga lang. So, so, sa mga true money agents dyan, you may want to get in touch with your BDE or your agent and um, ask the updated um, ano to? Uh, stand, stand, sandbox ba tawag doon? O yung para materials na i-display mo sa tindahan mo. Yun lang sa ngayon guys. I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa change sa padala rates. And uh, I hope you could continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!